大家好，上次分享的宋美龄同款三百汤的做法火了，那么今天就给大家分享一款三百汤的升级版，多加两物更加的适合秋冬季节的保养。平时爱美注重皮肤保养的小姐姐们，今天总算是赚到了。视频看完之后一定要先点赞收藏起来。并转发出去，这样能帮助到更多的人。好了，废话不多说了，下面一起跟着视频具体来看看我是怎么做的吧。首先，我们准备二十克花生，再往里面加入两百度的开水，给它烫一下，再用勺子给它搅动一下，使它受热均匀。搅拌均匀之后，先放一旁，让它浸泡着备用。首先，我们准备一大块银耳，再往里面加入适量的温水。如果想要保持银耳好的口感，一定要用温水泡发，这样才能使煮出来的银耳更加的粘稠。假如用热水泡发的话，不仅影响口感，而且还会造成银耳大量的营养成分流失。记住，我们在泡发的时候，银耳的根部要朝上，这样才能够完全的保证银耳全部的被水给浸泡住。接下来也是最关键的一步，往里面加入一些白醋，下手给它搅拌搅拌，使白醋溶解在水中。加入白醋能使银耳快速的泡发。先放一旁，让它泡发五分钟左右，再来看效果。下面再准备十克莲子，莲子心我们要把它取出来，莲心比较苦，要不然会影响它的口感。我买的这种是已经去好了莲心的莲子，这样比较方便省事，一般超市都有的卖。再往里面加入适量的清水。下手把莲子清洗干净，别看它表面干干净净的，其实多多少少里面会有一些灰尘和杂质，所以在食用之前一定要把它清洗干净。莲子不需要泡发，泡发的莲子反而不容易煮熟。洗干净之后，控水捞出，装入碗中，先放一旁备用。下面再准备二十克糯米。加入适量的清水，下手把糯米清洗干净。如果家里面没有糯米的话，也可以用普通的大米或者是燕麦米都可以。洗干净之后，再倒入漏勺中控干水分，装入碗中，先放一旁备用。五分钟过去了，这时的银耳也已经泡发好了。大家可以张大嘴巴看一下，明显比之前膨胀了许多，而且摸起来也特别的柔软。泡发好的银耳也非常的漂亮。再把它控水捞出，装入另外一个碗中，再往里面加入一勺面粉，倒入适量的清水。下手把银耳清洗干净。大家都知道，面粉具有很强的吸附能力，因为银耳的结构比较密集，它可以有效的吸附掉里面的灰尘和杂质。有句俗话说得好：“有钱吃燕窝，没钱吃银耳。”银耳也被称为平民当中的小燕窝。我们在洗的过程中，可以用手给它甩一甩。这样也能把里面的脏东西甩出来。清洗好之后，将它控水捞出，重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍，洗去上面的面粉，直到把水洗至清澈为止。像这样清洗过后的银耳就非常的干净了，明显比之前清爽了很多。大家可以放心的食用。控水捞出之后，装入盘中。接下来，我们再用剪刀把银耳的根部剪掉。银耳的根部不能吃，它里面含有对人体有害的物质。
，因此我们一定要把它去除干净，这样吃着放心也健康。然后再把它撕成小块，银耳又叫白木耳，它是以胃滋补的良药，而且它的药用价值也非常的高。全部撕好之后，先放一旁备用。最后再准备一个雪梨，往里面加入少量的清水，先把它的表皮湿润一下，再往上面加入一勺食用盐。下手把雪梨搓洗干净。食盐具有颗粒性，它的摩擦能力也非常的强。而且还能起到一个消毒杀菌的作用，用食盐来搓洗会洗得更加的干净。很多商家为了能更好的售卖，都会往上面打上一层果蜡，这层果蜡吃着对身体非常的不好，所以一定要把它彻彻底底的搓洗干净。搓洗好之后，再用清水给它冲洗一下就可以了。这样清洗过后的梨皮就非常的干净了，大家可以放心的食用。接下来我们再用刮皮器把雪梨的外皮刮去。雪梨的营养价值非常的丰富，它的水分也比较充足。像现在的这种秋冬季节，天气比较干燥。我们要多吃点水分充足的水果，来给人体补充水分。最后刮成像我视频中这样子就可以了。然后再把雪梨的果肉切下来，切下来的硬心就不要了。最后改刀把雪梨切成厚厚的薄片。雪梨是一种水分比较充足的水果，它的口感吃起来也比较清脆、爽口又清甜，所以才深受广大朋友的喜欢。全部切好之后，先装入碗中备用。这时的花生也已经浸泡好了，我们再把花生的外皮去掉。开水烫过之后的花生皮，用手轻轻一捏就脱落了。花生的营养价值也特别的高，平时我们煲汤煮粥的时候可以放上一点，也可以用它来做油炸花生，也非常的好吃。尤其是喜欢喝酒的朋友，油炸花生和它才是天生的一对。全部剥好之后，装入碗中，先放一旁备用。接下来再准备一个破壁机，把准备好的食材依次的倒进来，然后再往里面加入 1,200 毫升左右的清水。这些食材是三个人的量，喜欢喝浓稠一点的朋友可以少加一点水。再往里面加入一点冰糖，不能吃糖的朋友可以不放。再盖上盖子，像这个标志一定要对准下面的把手，这才是正确的操作方法。再盖上这个隔音罩，这个隔音效果非常的好，基本上听不到机子操作的声音。我们先按菜单选择米糊键，再按开始键就开始操作了。这个过程大概需要二十分钟左右。趁着这个时间，我们可以做点自己喜欢的事情。假如是早上喝的话，我们最好是头天晚上准备好食材，浸泡好。把时间预约好，第二天早上就可以美美的享用了。这样就非常的简单、方便又省事。时间到了之后，我们再把盖子取走，再把破壁机取出来。打开盖子的那一刻，真的是太香了。再用勺子撇去上面的浮沫。
一股热气腾腾的银耳莲子雪梨清香味扑鼻而来，整个厨房都弥漫着食材的香味，真的是太香了！打出来的食材也是像牛奶一样白，细腻又丝滑，白白嫩嫩的，看着就非常的好喝。再把它倒入杯中，就可以美美的享用了。这样做的五白汤非常的细腻又丝滑。冬天天气比较寒冷，来上这么一杯热乎乎的五白汤，喝着心里特别的暖和，口感软糯顺滑，一点都不输燕窝。喜欢的朋友赶紧点赞收藏起来试试吧。好了，今天的视频就分享到这里了，点击我的头像可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！